ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு தி கிராசோ தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பிளாக் கோ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ தான் என் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா ஸோ கே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிளாக் கோ லிக்விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ஏ ஜீரோ டேஷ் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சொல்லி அழைப்பாங்க ஸோ அப்படி இல்லைன்னா பிளாக் லிக்விடுன்னு சொல்லி கூட அழைப்பாங்க ஸோ இதை முத முதலாக ப்ரொமித்தியஸ்ன்ற மூவில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த பிளாக் லிக்விட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு மியூட்டாஜெனிக் பேத்தோஜன் தான் இந்த பிளாக் லிக்விட் இந்த பிளாக் லிக்விட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான நுண்ணுயிர்கள் கொண்டது இதை முத முதல்ல உருவாக்குனது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியர்ஸ் தான் ஸோ எதுக்காக உருவாக்குனாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் வெப்பனாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் உருவாக்குனாங்க ஃபார் மில்ட்ரி பர்பஸ் இந்த பிளாக் லிக்விட் பேத்தோஜனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சியாட்டே ஆம்பிள்ஸ் மூலமாக பதம் பற்றி வச்சுருந்தாங்க ஸோ எதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிக்விட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் அட்மாஸ்பியர் மூலமாக கண்டாமினேஷன் ஆகக்கூடிய தன்மை இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சியாட்டே ஆம்பிள்ஸ் மூலமாக பதம் பற்றி வச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த சியாண்டே ஆம்பிள்ஸ் மூலமாக இந்த பிளாக் லிக்விட் பேத்தோஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாக அதுக்குள்ளே கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாசஸ்ன்னு சொல்லி கூட அழைப்பாங்க இந்த சியாட்டே ஆம்பிள்ஸை முத முதல்ல டிசைன் பண்ணது கூட நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் தான் இந்த சியாட்டே ஆம்பிள்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய லிக்விட் பேத்தோஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு கோணிக்கல் ஷேப் கொண்ட கிளாஸ் விசல்ஸில் பதை பற்றி வச்சுருக்காங்க இப்போ இதோட எஃபெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த பிளாக் லிக்விட் பேத்தோஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்வான்டட் நான் பொட்டானிக்கல் லைஃப் ஃபார்ம்ஸை தான் அட்டாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது செடிகளோ மரங்களோ எதுவுமே அஃபெக்ட் பண்ணாது ஒன்லி ஹியூமன்ஸ் அனிமல்ஸ் இந்த மாதிரியான க்ரீச்சர்ஸை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் லிக்விட் பேத்தோஜன் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஒன்ஸ் இந்த லிக்விட் பேத்தோஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹியூமனை அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஹோஸ்டோட டிஎன்ஏவே மியூட்டேட் பண்ணி விட்ரும் அப்படி மியூட்டேட் ஆன ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஆக்ரோஷமாக நடந்துப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட டீம்மேட்ஸ் கூட அட்டாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பிளாக் லிக்விட் மியூட்டாஜென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்வி டுவெண்ட்டி டூ த்ரீன்ற பிளானட்டில் இருக்கக்கூடிய வார்ம்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கொடூரமான ஆம்பர் பீடியான்ற க்ரீச்சராக மாறியிருக்கு இந்த பிளாக் லிக்விட் பேத்தோஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ட்ராப் வந்து ஹியூமனை அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது எத்தோனே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹியூமனோட ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தை தான் அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படி அஃபெக்ட் ஆன ஹியூமன்ஸ் கூட யாராவது செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் வச்சுருந்தாங்கன்னா ஸோ அந்த லவ்வருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீச்சர் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த க்ரீச்சரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைலோ பிளைட்டுன்னு சொல்லி அழைப்பாங்க ஸோ இந்த இந்த ட்ரைலோ பிளைட் க்ரீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரை அஃபெக்ட் பண்ணதுனால ஸோ அந்த இன்ஜினியர் உடம்புலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்கானுன்ற க்ரீச்சர் வந்திருக்கும் இந்த பிளாக் லிக்விட் பேத்தோஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சியாட்டே ஆம்பிள்ஸில் இருக்கும்போது லிக்விட் ஃபார்மாக இருக்கும் ஸோ அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்விரான்மெண்ட்டில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி புகையாக மாறிடும் ஸோ அப்படி புகையாக மாறுறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஜினியர்ஸுமே அஃபெக்ட் பண்ணுறக்கூடிய தன்மை இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதுங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்ஸாக கூட மாறக்கூடிய தன்மை இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸாக்ஸ் உதவி மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்ஸ் உருவாகும் ஸோ அந்த மோட்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனிசம்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால அதுலேருந்து நியூம் ஆஃப் க்ரீச்சர்னு ஒரு புது க்ரீச்சர் வந்திருக்கும் இந்த பிளாக் லிக்விட் பேத்தோஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஹைபிரிடைஸ்டு க்ரீச்சரை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைலோபைட் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்ஸ் ஸோ இந்த க்ரீச்சர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுற அந்த ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புது க்ரீச்சர்ஸை உருவாக்கும் இந்த ஹோஸ்ட்னால் க்ரியேட் ஆகிற க்ரீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஹோஸ்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ ரிஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லி அழைப்பாங்க ஒரு ஒரு ஹோஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு
ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்கான்ற க்ரீச்சர் பற்றின வீடியோ வந்துட்டு இருக்கு ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண